。面对挑衅，中国网友怒吼：“东风在哪里？”那么，东风导弹到底应该怎么用，才是真正有效的解决问题？各位网友，大家好，我是刘小飞。前几天呢，关于美军飞机过境台湾这件事儿，我们已经说了两个话题了。但是看评论区，包括看私信，能理解国家的人士多了。不过很多人是余怒未消啊，而且骂的也很难听，指责国家无能，指责解放军根本不可能，根本没有能力实现国家统一。说解放军就是害怕美军，一个第七舰队就能把解放军全打趴下。至于说我们前面的解释呢，还是有人不理解的，说你这是替国家洗地，为解放军洗地。啊，不打就不是中国人啊，不打就是汉奸。说如果毛主席还在的话，面对这种情况早就打了。还有人说我们不是有东风导弹吗？导弹干嘛去了？东风在哪里？好吧，既然说到毛主席了，咱们提醒一下：一九五八年金门炮战，毛主席的指示是什么？只打蒋舰，不打美舰，而且要求的是，即使美舰开火，也不打美舰。人家毛主席老人家可从来没有说过什么生死看淡，不服就干，也从来没有不看具体情况直接就干的。不过呢，既然很多人希望玩一把生死看淡，不服就干，那行啊，我们就看看到底要怎么干。对台作战既然要打，而且还要先打美军，那就不可能是小打小闹小动静，要打就是大仗。既然打大仗，那我们就干脆要把台湾岛直接拿下。有网友说了，用东风，好啊。肯定我们要先用东风啊，但是你注意，东风这一波打完之后怎么办？我们第一波导弹打过去之后，对方雷达、机场这些重要设施，对方会开始组织抢修。按照台军现在的装备，修一个跑道弹坑需要一小时，那么打击过后若干小时可能会修复几条滑行道或者跑道。你给他留的时间越长，修复的越多。如果你东风打完之后一天。你就没有后续动作，那对方的跑道抢修工作也差不多可以完成，所以一定要在对方完成修复之前补充打击，维持效果。因为东风干什么事儿的？是火力准备，火力准备效果是有保质期的，是有有效期的。过了这个时期，对方完成了修缮，你这部分弹药全白打。那么，为了保证我们前期的火箭弹、导弹不会白打，后期航空兵就必须大量出动吧。在台湾空军恢复活动能力之前，要进一步摧毁他们的维修能力、他们的机场、洞库、防空体系。这一步做完之后，还要顺势干掉台湾的主要水面舰艇，因为那些水面舰艇也有防空导弹，对我们是有威胁的。完成这个打击之后，还要清除岛上一些已知的各种反舰导弹、火炮阵地。在完成前面这些阶段打击任务之后，你不能给对方留时间去修复、重新巩固阵地吧？你必须利用这个成果，组织大规模登陆作战，而且是多方向登陆作战。你要保证登陆作战，海军航母编队就要部署在台湾以东，形成面向东南方向的警戒和防御幕。好吧，我们就看一看那些不管三七二十一，说是不服就干，干了就行的网友，我们来瞧一瞧。现在我们多少火箭军导弹旅离开了驻地，已经到达了预设发射阵地？我们有多少航空兵已经离开原来的驻地机场，已经前出到了各个战备机场？我们多少装甲兵、多少部队已经登船准备航渡？我们的卫星是不是已经完成了变轨，对第一岛链、关岛等基地进行高密度监控？我们的小卫星群是不是已经随时可以发射，去寻找、去搜索、去跟踪美军舰艇，对我们周边敏感海域实施不间断跟踪？这还不算新装备进入部队、新理论、新战法，要通过训练逐渐成熟啊。我们现在部队是在一个重要的转型期，说打就能打吗？对台作战不打则已，一打就要拿下，所以这是一套组合拳。这套组合拳环环相扣，前后要紧密衔接，根本不容脱节。只要你脱节了，就很可能打成第二次金门。我们能够经受第二次金门吗？如果这一次不能成功的拿下台湾，我们这些准备工作要多少年重新来一次？十年还是二十年？所以有些网友，你们有没有想过啊？你说不服就干，看淡生死。你看淡的是谁的生死？是你的还是解放军的生死？这些人在谴责国家蔑视解放军的时候，造成的客观影响，真的和台湾岛上那些台独分子没有什么区别。所以兵法早就说过：“兵者，国之大事，这是死生之地，这是存亡之道
。我们在考虑这些问题的时候，不了解一些兵法行吗？不懂一下什么叫做不可因怒兴师行吗？不懂得战役组织就开始乱开脑洞行吗？冷静一些，不仅仅是情绪的冷静，还需要我们丰富更多的知识，让我们有真正的思考能力，这才是一个真正的从爱国角度考虑军事问题的体现。好，关于对台作战，应该从什么角度去考虑？应该如何去组织？能不能够意气用事？我们今天就说到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。